A mí me parece que el conflicto de interés es una de las figuras menos, menos trabajadas en, en el ámbito de responsabilidades del país y es por supuesto una de las que con mayor rigor tienen que ser modificadas eh, cuando entre en funcionamiento el nuevo sistema nacional anticorrupción. Este funcionario uh, presidía una asociación que después obtuvo contratos en una, de una dependencia pública que él dirigió y de la que nunca se separó, por lo menos formalmente, en el ámbito del Consejo Consultivo. Y esa misma asociación después hace una enorme aportación, una aportación muy generosa a la Universidad de Nuevo México, ¿no es cierto?, para construir, un, un, para financiar un, eh, un centro de investigación en la materia, en materia de agua, eh, con su nombre y por lo tanto obtiene claramente un beneficio personal. Esa secuencia de hechos, de configurarse exactamente así los hechos, a mi juicio no dejaría lugar a dudas de que hay un conflicto de interés y no deja lugar a dudas de que se, las autoridades deben intervenir para eh, eh, procesar a este, a este señor. Se tiene que presentar una denuncia eh, evidentemente por, por esta falta ante la Secretaría de la Función Pública, la Secretaría de la Función Pública tiene que revisar esta documentación, ver si es efectivamente cierta o no, hay que convocar al señor Korenfeld para que eh, alegue lo que a su derecho convenga y en su caso se tiene que emitir una sanción muy, muy severa. Además, estamos hablando de alguien que ya había sido sancionado, uh -huh. por lo tanto estaríamos hablando de una reincidencia en una falta eh, claramente identificada por la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos.